¿Qué pasará en el nuevo episodio de Érase una vez en su curoba? ¿Quién escribió la carta de Demir? ¿Le dirá Fekeli a alguien más quién es realmente Hakan? ¿Descubrirá Zuleya lo que hace Betul? Todo y más ahora en nuestro video. Si quieres ver la cara real de Zuleya Betul antes de pasar a nuestro video, no olvides compartir nuestro video. Mientras Lutfi y Am, Fekret y Ali Ramet continúen en la mansión, no se detienen con los rumores. Actualmente, solo Lutfi ha sido testigo de estos rumores. Lejos de todo, Fikret fue a Siria a buscar a su hermano Demir. Aunque buscó en cada centímetro de Siria a través de su amigo aquí, no pudieron encontrar ningún rastro de Demir. Cuando Fikret finalmente mostró la carta de Demir, resultó que la carta no fue enviada desde Siria. Ahora, para llegar a Demir, tendrá que localizar quién escribió la carta. Sin embargo, será muy difícil encontrar a esta persona en este momento. Es posible que Demir también lo haya enviado desde Turquía para asegurarse de que las mentes de todos se desviaran a un lugar diferente. Además, tal vez Hakan Gumusoglu podría haber enviado esa carta para llevar a todos en una dirección diferente. La pregunta más importante aquí es si no es Iron, ¿de dónde vino el anillo? Mientras Fikret buscaba a Demir en Siria, Fekeli siguió algunos hechos. Y de repente se encontró cara a cara con el estado real de Hakan Gumusoglu. Después de conocer la verdadera identidad de Hakan Gumusoglu, Fekeli experimentará dificultades. Abdul Qadir definitivamente iría tras él. Y podría ser Abdul Qadir quien trajo el fin de Fekeli. Querrá contar el verdadero rostro de Fekeli Hakan cuando llegue Fikret. Sin embargo, no se sabe si Abdul Qadir estará cómodo hasta la llegada de Fikret. Mientras todo esto sucede, Zuleya intenta negociar con la empresa. El mayor partidario aquí será Lutfiye. El mayor peligro al que se enfrenta Betul parece ser Zuleya. Sin embargo, gracias a Zuleya Erkan, lo aprende todo. Debido a esto, Betul intentará apoderarse de Erkan. Zuleya es una mujer muy inteligente, y evitará las acciones de Betul en la empresa. Ahora, si lo desea, hagamos un breve resumen de lo que sucedió en el último episodio. Zuleya, Fikret y Fekeli comparan la nota con la carta de Demir, pero creen que Demir fue detenido porque la carta fue escrita apresuradamente. Fikret recuerda que le contó a Demir sobre Saab, que vive en Siria y decide ir a Siria para localizar a Demir, llevándose a Setin con él. Si bien el aumento de Hakan en las visitas a la mansión hace que Fikret sea más consciente de él, el interés de Fikret en Zuleya también hará que Lutfi dude. Zuleya y Hakan anuncian su asociación Hakan se ofrece a ayudar a Zuleya a organizar la circuncisión masiva, que es una tradición de Yaman. Sermin está muy molesto cuando la tarea de administrar la organización se le asigna a Lutfi Durante la noche, da un discurso como Zuleya Maga, y presenta a Hakan como socio de la empresa. Fotografías de Hakan y Zuleya adornan los periódicos de Adana. Fekeli descubre la verdadera identidad de Mehmet Kara como resultado de una coincidencia. Fekeli obtiene información muy importante sobre Mehmet Kara de Esparta, y llega a la tierra donde nació siguiendo el nombre de Mehmet Kara. Cuando Fekeli muestra las fotos en el periódico, un compatriota de Mehmet Kara dice que el nombre en el periódico es Hakan Gumusoglu. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Al compartir nuestro video con tus amigos, puedes ayudarlos a seguir lo que sucedió en la serie Once Upon a Time Sukuroda. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.